To present this prestigious award tonight is the star of the hit series, CBS Miami, Ms. Sofia Milos. Hello. Buonasera, good evening. <laughs> Effective non-psychiatric mental healing improves and strengthens individuals and thereby society. They restore individuals to their personal ability, confidence, stability, responsibility, and spiritual well-being without the need for mind-numbing psychiatric drugs. Many compassionate and workable non-psychiatric programs for disturbed individuals have succeeded without heavy drugging. Such an individual is not ill, but someone who is either in suppressed physical pain or who has problems in life that can be resolved. This year's recipient of the Dr. Thomas Saws Award is a medical doctor who, despite enormous psychiatric opposition, truly represents the Hippocratic Oath's intention to first do no harm. Dr. Giorgio Antonucci is a 2002 recipient of CCHR's Human Rights Award. He dedicated himself to working with individuals with severe personal problems for more than 30 years now. From the beginning of his medical practice, he was expected to mask the delusions and fears of patients with mind-altering drugs, but he refused. He rejected the idea that such delusions were symptoms of schizophrenia because this never led to a cure, only to more drugs, right? So in 1968, Dr. Antonucci and several other doctors formed a group that organized an alternative hospital ward, and the policy was never use restraints. They hired nurses not trained in psychiatry who therefore did not lean towards psychiatric ideas. The success rate was unlike anything seen before. And in 1973, his work led him to Italy's asylums, infamous for their concentration camp-like conditions. So at Imola, in Florence, 15 psychiatrists challenged Dr. Antolucci, giving him a word of 44 women, they said, were incurable and violent. In fact, they, have, uh, they were this violent that they had been restrained for years. They had been subjected to electroshock and heavy drugs. Entering the ward, Dr. Antonucci confronted unspeakable horror and brutal screams from the straitjacketed patients. But one by one, he removed the restraints, and one by one, they came alive. He later wrote, I began talking to, to each one of the patients, but I never forced them to talk. He bought a fountain and installed it at the front door. He changed the metal doors for glass ones. He got local artists to come to the asylum to paint beautiful murals at the walls, in short. He turned a prison into a humane sanctuary. Florence musician taught the patients music and nurses taught the patients to wash and dress themselves for the first time in decades. Proper medical examination determined patients suffered a myriad of physical condition, including heart disease and tuberculosis. These were treated successfully. It wasn't easy, but not because of the state of the patients. Dr. Antonucci was faced by the terror of psychiatrists and staff who were threatened by his success, naturally. In fact, when one of the patients released from the facility was hit and killed by a car, Dr. Antonucci was, fair, was charged and tried for second degree murder. Psychiatrists testified the patient should never have been released because he was schizophrenic and therefore incurable. The judge saw the truth, and Dr. Antonucci, well, he was acquitted. With focus and resolve, this great doctor showed the nurses that miracle could indeed happen. After a few months, his so-called dangerous patients were freed from psychiatric prison, and as a result, in 1997, Imola, the hospital of Imola was out of business and was shut down. A 
against tremendous opposition from his peers, Dr. Antonucci dismantled some of the most oppressive psychiatric wards by treating his patients with respect and dignity. Here's a brief video about Dr. Antonucci's work. Si presentano degli istituti come se fossero istituti che si dovrebbero occupare della salute delle persone e in realtà invece si preoccupano di rinchiudere queste persone, di togliere di mezzo e di controllarle. Poi quando le rimettono fuori, le rimettono fuori in condizioni di debolezza sotto, con l'uso di, di farmaci. C'erano persone lì in cattivissime condizioni perché avevano subito anni di camicia di forza, perché erano anni che non camminavano, perché erano anni che non si nutrivano accompagnando il nutrimento l'attività fisica, perché erano pieni di psicofarmaci, perché avevano avuto l'elettroshock, perché avevano avuto l'insulina coma, erano ridotti malissimo, non si reggevano in piedi. Io ho dovuto togliere tutte queste cose, buttare giù tutte le barriere perché fossero libere. Eh, io sì, ho preso un reparto a, a Imola che erano tutte legate, io contemporaneamente ho tolto i mezzi di contenzione, ho aperto le porte e ho tolto farmaci. Insomma, ce ne sono stati di tutti i colori. Sono stato picchiato due volte, da, non dalle persone ricoverate, ma sono stato picchiato due volte da, um, da infermieri che erano contrari eh, perché gli infermieri pensavano che avrebbero perduto, ed era vero, che avrebbero perduto potere, perché io smantellavo tutte le gerarchie col mio modo di pensare. Tutte queste cose erano molto importanti, cioè sono state molto importanti per loro, per noi, e quindi questo Antunucci ha contribuito molto ad avere questo appoggio, diciamo, eh, di potere che a noi ci mancava perché noi appunto da soli non l'abbiamo mai fatto. Per me liberare le persone dai trattamenti della psichiatria, oppure ancora di più liberare le persone dall'internamento in manicomio, ha significato vedere persone che eh, sembravano finite, sia dal punto di vista psicologico, sia dal punto di vista fisico, di tornare a vivere pienamente e riprendere tutte quelle capacità che avevano prima che avessero incontrato gli psichiatri. La mia vita è cambiata dopo che ho conosciuto il dottor Giorgio Antonucci perché mi ha dato uno strumento diverso dai trattamenti psichiatrici e dai psicofarmici cui ero stato sottoposto fin dal 1968. Io vorrei sottolineare una, un, come ci si sente con i psicofarmaci. Non riesci più a capire perché c'è la vita, non riesci più a capire eh, tutte le cose che ti circondano e, e continuamente e sei, sei sconvolto da dalla tua limitatezza dello psicofarmaco ti chiedi che, che ti riduce. E quindi lo strumento che lui mi aveva dato era capire per capire i problemi e di fatti sono cose che se mi sono rimaste molto impresse e quello è uno strumento che io a tuttora, a tuttora eh, lo adopero per risolvere i problemi quotidiani e anche, e anche quelli di relazioni con le altre persone, cercando di capire i, i problemi, la, la soluzione ad ogni cosa c'è stata. Occupandomi di persone che hanno avuto trattamenti psichiatrici, nella mia esperienza io ho notato che queste persone avevano bisogno di comunicare e non hanno mai potuto comunicare con nessuno perché nessuno ha ascoltato e se qualcuno ha ascoltato non ha capito. Noi siamo ispirati a Thomas Sachs che ha scritto il mito della malattia mentale in cui dice che non si tratta di persone malate ma di persone che hanno dei problemi. La mente continua a scoprire delle cose su se stessa ma è un infinito come il mare, no? Allora questo è un aspetto, questo aspetto ci deve mettere nella condizione di avere il grande rispetto per il pensiero degli altri, non di averne poco rispetto come fanno spesso gli psichiatri che prendono la persona, la mettono dentro e la riducono in pezzi. Io non ho mai avuto nessun dubbio sul fatto che la psichiatria è un sistema di aggressione. Chi pensa che i metodi della psichiatria siano utili o addirittura indispensabili non ha capito assolutamente niente. Io penso che la psichiatria è un, un sistema di controllo del pensiero. Penso dunque che deve sparire.
Ringrazio anzitutto Thomas Sass che mi è stato di aiuto come punto di riferimento. First I wish to thank Thomas Sass. He helped me not only as an intellectual landmark, but also he intervened in practice to defend me when during in 19, the 1990s I was under trial because a man I set free from psych asylum imprisonment was killed by a car while he was walking on the sidewalk. E io ero sotto accusa per averlo restituito alla vita civile. And I was under the charge because I gave him back to the civil life. In quel periodo intervenne in mia difesa in vari modi e scrisse Also during that period, my good friend, Dr. Roberto Cestari, President CCHR Italy, helped me in several ways, including writing in the Italian press. La difficoltà era, ed è ancora oggi, The problem was, and still is, that the legal system shares with the psychiatrist the false idea that psych patients are people without ability to think and without the ability to choose. So the responsibility for what they do and what they undergo is moved to those who treat them. Ricordo una donna, ancora giovane. I will remember a young woman I freed from being forcefully tied down for more than 20 years. She was afraid to be untied because she was not able to understand, to imagine what will happen when she was free. All'inizio del libro il mito della malattia mentale. In the beginning of the book, The Myth of Mental Illness, Thomas Sass rightly notes that the people who practice an activity are not identified by what they say about themselves, but by their actions. E gli specialisti della psichiatria prima squalificano le persone. Psychiatrists first disqualify people through their prejudices. Then they locked the same people into cells and corridors and keep them as prisoners arbitrarily for very, very long times. Ringrazio tutti voi. I want to thank all of you. You give me the opportunity to come out from my solitude I lived in for so many, many years. E vedendovi tutti qui attorno, Seeing you all here around me, I feel full of hope for a better future. Grazie per quello che state facendo. Thank you, sir.